，那个，总觉得有些丢人呐。每次都让颜之你看到我狼狈的样子。只要是你，不管是什么样，我都喜欢。等等等，颜之你这样出来没关系吗？上次的事情热度还没过，要是又有记者在附近的话，就糟糕了。哼，要拍就让他们拍好了。除了捕风捉影、歪曲事实，那群蠢货还能干什么事？如果你愿意的话，我可以帮你，苏苏。只要你想，我可以让你重新回到那个舞台。你什么都不用做，只要……谢谢你，颜之。但是，对不起，我会回到那个舞台。但是这一次，我想依靠自己的力量。即使会再次跌入谷底，我也不想放弃。所以，请你不要再来找我了。这种时候，万一再连累到颜值你，苏苏，我说过，我会证明给你看，请再给我一点时间。从今往后，无论发生什么事，我都会一直守护在你身边。你们以为有证据就能让我承认这一切吗？我怎么可能这么轻易的认输？找个替死鬼就能摆平一切？这个世界，没有什么是钱解决不了的。唐苏，我们等着瞧吧。胭脂哥哥，你什么时候来的？怎么不提前告诉我啊？不过还好，下毒的事总算抓到真凶了，我也可以松一口气了。是吗？我们分手吧。啊！为什么？不要！萌萌，颜值哥哥为什么突然变得这么奇怪？分手这件事，我绝对不接受。萌萌，我承认，我确实内心有动摇。如果不是唐苏消失那么久，我从来不曾知道我会这么想他，因为他总是跟在我身后，所以我已经习惯了心安理得的享受他为我所做的一切。甚至他被爆出叶慧导演的丑闻时，我甚至都没有分辨出那时的愤怒是来源于单纯的不耻，还是内心深处被爱人欺骗的苦恼和不甘心。小小的恶作剧，可没想到后来会发生那么多事。如果下毒的事被记者知道，我的人生就完了。求求你，求求你，这哥哥。你放心，这件事我不会告诉其他人。但是萌萌，很抱歉，我们的关系也到此为止了。明明不希望伤害到他。可为什么事情会变成这样？
发什么？不好了，萌萌姐出事了！萌萌怎么样了？大神，你终于来了。萌萌姐还在昏迷，医生说幸好发现了及时，不然后果不堪设想。所以刚才，到底是发生了什么事？当时我们送萌萌姐回家，萌萌姐说自己有些不舒服，就一直把自己关在房间，叫她出来吃饭，她也没反应。我们察觉到不对劲，就强行撞开房门，然然后就看到。萌萌姐割腕自尽了，天之格格。萌萌，你醒了，为什么你要做这种傻事？不是傻事哦，对我来说，能够再次看到颜之格格，比什么都重要呢。你，你休息一下，我去去就来。等等，颜之格格，你要去哪里？求求你，不要走。别担心，我哪里也不会去，只是下楼帮你买点吃的。那说好，颜值哥哥要永远在萌萌身边。很好，我赢了。